وأيضا لتحليل أعمق وأشمل حول ما دار خلال هذا الأسبوع ننتقل إلى الكويت مع السيد ناصر النفيسي مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أهلا بك سيد ناصر ولأبدأ بالأرقام لو سمحت تراجع خلال الأسبوع بأكثر من 2.3% لكن رفقه أيضا تراجع قوي في الأحجام أكثر من 22% وفي قيم التعاملات أيضا انخفاض بحوالي 18% طبعا مثل ما تفضل زميلنا المحلل المالي وافاد بالارقام يعني اريد تؤكد على حاله تراجع في جميع الاتجاهات للاسف الشديد لان الوضع يعني يشوبه القلق والترقب ويعني الانتظار لحين حسم العديد من الملفات العالقه واللي تتلخص في الوقت الراهن في موضوع الافصاحات وموضوع عقود بعض الشركات المدرجه مع الدوله وغيرها من الامور طيب سيد ناصر بالانتقال الى اهم المواضيع يعني يعني خلال الاسبوع شهدنا مساله قانون الافصاح وايضا مساله الغاء العقود تأثير كل ذلك على البورصة ليس فقط من خلال الأرقام إنما من خلال عملية التوقيت عملية بث الأخبار الغير مؤكدة وتأثير ذلك طبعا على عمل الثقة خلال المرحلة القادمة هو طبعا ما ممكن يعني أن الواحد يربط هذه القضية بتلك لو أن هناك وجهات نظر يعني في تداخل سياسي اقتصادي في الموضوع يعني ما في وقت ان نسهب فيه يعني ولنا وجهه نظر واضحه فيه آه لكن آه الان البورصه صارت ساحه لتصفيه الحسابات للاسف الشديد <تصفيق> يعني آه بعض الذين يخالفون القانون يريدون ان تستمر مخالفاتهم باحجام حتى اكبر وليس لا يكتفون بالمخالفات الحاليه فقط ف أه وإذا الدولة قامت في إجراء معين أه يكون هناك انعكاس سلبي على البورصة ومثل ما شفته باللقاء الجميع يصرخ والجميع يتألم والجميع يطالب للأسف الشديد بحسن نية لكن هو يطالب في أه استمرار المخالفات حتى ترتفع البورصة وهذا مم. أمر غير صحيح مم. وغير منطقي وهذا يعني آلية سهلة أن البورصة صارت يعني آه آلية واضحة للمتلاعبين لتسيير أمورهم وهذا أمر غير مرفوض هو راح يضر الأمر يعني الوضع هذا في البورصة في الأجل القصير لكن في الأجل المتوسط والطويل آه راح يكون لصالح البورصة نعم. فنرجو من الجميع نظرة آه يعني آه الفاحصة يعني حجم الإشكال وتشابكاته وتداعيات المستقبليه وليس الحاليه نعم. يعني المشكله ان يعني القضايا المعلقه هذه معروفه من اكثر من عشر سنين واذا مو من عشرين سنه ويتركونها تزداد ها ولمصالح معينه يعني للاسف الشديد وغير مشروعه في معظمها نعم. الى ان تتفاقم وتنفجر كالقنبله فجاه ويكون لها تداعيات سلبيه ف يعني الوضع يعني صراحه سيء للاسف الشديد وهناك يعني تسيب وتراخي حكومي على مدى العقود الماضيه وللاسف الشديد المواطنين والمقيمين سيدفعون يعني الثمن هذا او جزء منه من دون مبرر ومن دون داع طيب سيدنا ناصر في في ظل الاطار الذي تفضلت به ونظره مستقبليه كم كل ما يحصل ربما قد يؤثر ايضا على عمليه انشاء هيئه سوق المال الكويتيه من جهه وكم ممكن لما يحصل ايضا ان ربما يعني لا سمح الله ان يؤدي الى ازمات اخرى في السوق الكويتيه. طبعا هيئه سوق المال امر مطلوب ويعني وايضا من سنوات مطلوب ويعني المشكله ان يعني المسؤولين عن البلد والقطاع المالي والاقتصادي لا يتحركون الا برد الفعل، صارت ازمه نتحرك، الامور جيده نسترخي وننام، هذا الواقع يعني للاسف الشديد. فالان يتحركون بقوه باتجاه هيئه سوق المال، نعم نتفق معاكم تحركوا وانتهوا من هذا الموضوع. لكن بافتراض وطبعا هذا هيئه سوق المال ما راح يعني تطلع خلال شهر او شهرين او 
تحتاج وقت هناك إحالة من اللجنة المعنية إلى مجلس الوزراء يدرسها نعم. مجلس الوزراء تأخذ فترة ثم يحيلها إلى مجلس الأمة ومجلس الأمة من خلال اللجنة المالية والاقتصادية مزحوم في عشرات القوانين وربما ينتقل موضوع هيئة سوق المال إلى الفصل التشريع القادم نعم. يعني فالمهم المسألة طويلة ولا بد أن تأخذ حقها في لكن أرد أقول أن افترض الآن أن طلعت هيئة سوق المال من أفضل ما يكون نعم الآن هذا يعني حل جزء من المشكلة وليس المشكلة نعم الآن القانون موجود مثلا بعد نعم. سنة على سبيل المثال باختصار نريد صحيح. تطبيق صحيح نعم وتطبيق عادل وتطبيق غير انتقائي نعم وتطبيق مستمر ومجرد وليس نعم. ردود افعال وليس تفعيل القانون على نعم. هذا وعدم تفعيله على هذا نعم. نعم السيد ناصر النفيسي مدير عام مركز الجمال الاستشارات الاقتصاديه شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم اذا مؤشر سوق